こんにちは。こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今週は嬉野市役所に職場体験に来ている塩田中学校2年吉村さんと一緒にオープニングをお届けします。吉村さん、自己紹介お願いします。はい。私は塩田中学校2年の吉村優里です。部活はバスケット部に入っています。書道を小1から始めて今は7段です。また学校では。前期の学級委員を務めましたあと司会などが得意です吉村さんはどうして嬉野市役所に職場体験を希望されたんですかはい嬉野市がより良くなるために市役所の方々がどんな仕事をされているのか気になったので市役所を希望しましたたくさんのことを吸収していってくださいねはいそれでは今週の嬉野ホットステーションスタートです8月25日月曜日、塩田中学校では、旧校舎から新校舎へ移動し、1学期後半をスタートさせました。登校してすぐ、真新しい教室にそれぞれの机を移動させました。普通教室棟と管理棟の間に中庭を挟む形で特別教室棟がある2階建てですその中心には図書館のメディアセンターを設置していますまた雨水をため中庭に水をまいたり一部はトイレの水として利用できる薄い利用システムも導入しましたこの日新しい体育館では全校集会が行われましたいい夏休みに行われた部活動の大会の表彰後には松尾文雄校長が塩田中学校は2学期制で通常より1週間早いスタートです夏休み中天気が不安定な中みんなで協力し引っ越し作業を行い今日を迎えられたことに感謝しますみんなが一日でも早く勉強しやすい環境をと思っていますと話しました10月には新しい校舎で文化祭が行われます嬉野市では7月1日に嬉野市心の架け橋手話言語条例が施行されました嬉野市役所と嬉野市図書館での取り組みをご紹介しますこちらにタブレット端末が設置してありますこちらですはい、えー、手話が必要な方にタブレット端末を設置しています塩田庁舎では福祉課、えー、嬉野庁舎では健康福祉課の窓口にお越しいただくと、えー、タブレットを使い、えー、手話での会話ができますどんなことができるんですか、えー、インターネット電話サービススカイプを使い県の聴覚障害者サポートセンターの方との、えー、手話でのやり取りができます例えば市役所での書類の取得や手続きなどがスムーズに行えますぜひご利用くださいこちら塩田図書館ではカウンター前に手話の本を揃えた手話コーナーがあります塩田図書館の山口さんと下田さんに手話の方の説明をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは下田さん、どんな本があるんですか。はい、こちらは児童向けの手話の本です。こちらは、えー、と教室の中の風景が描かれていまして、小学生のお子さんでもわかりやすい本です。もう一つはこちらです。これはどんな本ですか。こちらは日常の尋ねる表現が。わかりやすくいろいろ載っている本ですこちらは郵便局はどこですかという尋ねる表現を手話でわかりやすく順を追って説明されています
では山口さん他にはどんな本があるんですかはい紹介するのは接客用の手話などをまとめた本ですレストランなどの表現が載っていますこちらでは旅館などでよく使われる表現などが載っていますまたこちらは辞典タイプになっていますアイウェイを順に載っているので例えば受ける、動く、うさぎなど単語別で探すことができます手話コーナーはフレッシュの館、塩田館、両館に設置しておりますぜひご利用ください皆さんこんにちはフレッシュの消防署からのお知らせです皆さんもご存知の通り9月9日は救急の日ですその日を含む1週間は救急医療週間となっておりますそこで嬉野の消防署では救急フェア2014あなたの勇気が命を救うと題しまして9月7日日曜日11時から14時までシーボルトの足湯広場でイベントを開催しますイベントの内容といたしまして応急手当を体験できるコーナー DVD の放映救急車の展示それとユッツラックンも来てくれますイベント参加者にはかき氷ポップコーンアイスコーヒーなど準備しています皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください最後になりますが皆さんにお願いがあります近年救急車の安易な利用が問題になっており限られた救急車を有効に活用するため救急車の適正利用について正しい理解とご協力をお願いしますまた救急車が到着するまでの間に適切な応急手当を行えるか否かで傷病者の生死に大きな影響を与えます突然の事故から尊い命を救うために応急手当の知識や技術を身につけることが大切です嬉野の消防署では随時応急手当講習会の申し込みを受け付けていますぜひ受講してみてください嬉野消防署からのお知らせとお願いでした